Welcome back once more in the SDU tutorial. Myself Harshal Dandagawal. Today we will be going to discuss our next one topic regarding to the unit number 4 that is the SMPS and UPS. Okay. In the last time we have discussed the main thing of the every electronic system that is the power supply. In this power supply we have also discussed half wave half wave rectifier then full wave rectifier then bridge wave rectifier okay this is all you are aware about that this is the bridge wave rectifier here transformer ac supply is given to the our bridge a bridge which convert a dc form of the output ac to dc converter similar way in our daily routine life the SMPS is the play the vital role in number of the instruments. Okay, first one the SMPS stand for the switch mode power supply. In the switch mode power supply, it is basically consisting the three main part. First one is unregulated power supply, pulse generator, electronic switch, and filter. These are the four units. They are play the major vital role here. The switching purpose we use the transistor as well as MOSFET. A pulse generator which is applied to the base. Here when the base is logic 1, transistor is get conducted and the filter we can getting the signal and we can get the output is regulated in form. Sir Vidyarthi Mitra no SMPS he tumi khup aikla sel. SMPS he apla computer madhe je apla desktop computer apan bakto ta tya madhe apan Switch mode power supply एक use होता सते। जहाँ टिकाने तुम्ही power provide करता, त्या टिकाने एक छोटा सा fan लगले लस्तो, त्या टिकाने तुम्ही दोनशेतीस voltage हे MCB चा through त्या CPU ला दिला जाते, CPU हे त्या नंतर तेजसा power तो distribution करते। त्या मधे अपन साधा rectifier का use नहीं करू शकत, कि वह switch mode power supply का use कराये सा, हाँ अपने ला गोष्ट आज elaborate कराये चाह he elaborate करत असता ना विद्यार्थी मित्रांनो बेसिक स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाय हे तुमच्या समोर दिलेला आहे या ठिकाणी दिलेला आहे यामध्ये आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज जे काय करायचं असतं विद्यार्थी मित्रांनो रेग्युलेट करायचं असतं तर ते कसं करणार हे या चार गोष्टीवर डिपेंड असतं तर आपण कंप्लीट मोड ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाय या ठिकाणी बघूया यामध्ये तुम्हाला डायग्राम मध्ये ज्या प्रमाणे दिसत आहे हे रेग्युलेटेड फॉर्म ऑफ आउटपुट व्होल्टेज आहे त्यामध्ये आपल्याला फीडबॅक आपण घेतोय पोटेंशियल डिवाइडर R2 डिवाइडेड बाय R1 याच्या मदतीने या ठिकाणी आउटपुट व्होल्टेज काय असणार विद्यार्थी मित्रांनो मग आपलं फॉर्म्युला असणार आहे ग्राउंड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस व्हॅल्यू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय आवर रेग्युलेटेड व्होल्टेज हे रेफरन्स व्होल्टेज आपण या ठिकाणी देणार आहोत या ठिकाणी एक एरर एम्प्लीफायर आहे हे एरर एम्प्लीफायरला व्होल्टेज रेफरन्स एक दिलेला आहे तो आउटपुट हा कंपॅरेटर ला जाणार आहे कंपॅरेटर ला एक इनपुट हे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म आहे आणि त्याचा आउटपुट जे पण काय असणार आहे ते ट्रांझिस्टर ला जाणार आहे या ठिकाणी हा ट्रांझिस्टर कुठल्या टाइपचा विद्यार्थी मित्रांनो ओळखा पाहू एन पी एन टाइपचा ट्रांझिस्टर आहे जर बेसला लॉजिक 1 गेलं तर ट्रांझिस्टर कंडक्ट होईल आणि बेसला जर 0 गेलं तर ट्रांझिस्टर ऑफ असणार आहे तर सगळ्यात पहिले विद्यार्थी मित्रांनो हे आपलं आउटपुट व्होल्टेज हे लेस देन रेग्युलेटेड व्होल्टेज असेल म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो समजा आपल्याला काय पाहिजे आहे 5 व्होल्ट हा आपल्याला आउटपुट पाहिजे आहे पण काय झालं अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला व्होल्टेज जे मिळालं आहे ते 3 व्होल्टस मिळालं आहे किती मिळालं आहे 3 व्होल्ट मिळालं आहे म्हणजे हे तुमचं काय झालं रेग्युलेटेड व्होल्टेज झालं आणि आउटपुटला जे व्होल्टेज येते ते हे आहे ओके मग या केस मध्ये काय आउटपुट व्होल्टेज इज लेस देन द रेग्युलेटेड व्होल्टेज ओके देन द फीडबॅक टू द व्होल्टेज इज डिक्रीजेस जे फीडबॅक व्होल्टेज येते आता काय होणार आहे या ठिकाणी डिक्रीज होणार आहे 5 व्होल्ट आपण द्यायला पाहिजे होते ते काय झालं म्हणजे द फीडबॅक व्होल्टेज व्हिच इज डिक्रीजेस फीडबॅक व्होल्टेज इज आल्सो डिक्रीजेस ओके देन आउटपुट ऑफ एरर एम्प्लीफायर डिक्रीजेस हियर आवर व्होल्टेज रेफरन्स इज अ 5 व्होल्ट एंड हियर 3 व्होल्ट इज गिवन बोथ सबट्रॅक्शन इज टेक्स प्लस हियर वी कॅन गेटिंग द माइनस 2 व्होल्ट दैट मींस हियर आउटपुट ऑफ एरर एम्प्लीफायर व्होल्टेज output of error amplifier voltage is get decreases okay now this decrease voltage is applied to the triangular waveform ata vidyarthi mitranno ithe sagat mahatvachi goshta hai 
ही आपण एक ट्रायंगुलर व्ह्यू फॉर्म एक ऑब्झर्व करूया तर समजा इथं आपलं झिरो होल्ट आहे आणि इथे आपलं काय आहे फाईव्ह होल्ट आहे ओके तर या ठिकाणी काय झालं जे रेफरन्स व्होल्टेज आहे ते कमी मिळालं आपल्याला इथे आता मायनस साईनचा न विचार करता आपण काय करूया एक मॅग्नेट्यूड घेऊया आपल्याला टू होल्डची मॅग्नेट्यूड मिळाले म्हणजे जर आपण इथून स्टार्ट केलं तर टू होल्डची मॅग्नेट्यूड कुठं येईल समजा या ठिकाणी आपण कन्सिडर केली तर ही मॅग्नेट्यूड जर कन्सिडर केली तर आपल्याला काय झालं या ठिकाणी आपल्याला ह्या टाईपची वेव फॉर्म मिळेल म्हणजे जर आपण स्क्वेअर वेव फॉर्म काढायचं ठरवलं तर विद्यार्थी मित्रांनो हा आपला टी ऑन असणार आहे ओके आणि हा टी ऑफ असणार आहे ओके हा ऑन असेल आणि हा ऑफ असणार आहे म्हणजे काय आपला टाइम पीरियड ऑन जो है तो क्या होता विद्यार्थी मित्रों इन्क्रीज होता है जर हा वेव फॉर्म ऐसी खाली अपन आल तो ऑब्विस्ली जो टाइम पीरियड जास्त अपने मिलना है जर वेव फॉर्म ऐसी टाइम पीरियड इन्क्रीज जा ट्रांजिस्टर हा जा वे ऑन रा जर ट्रांजिस्टर हा जा वे ऑन राहला तो अनरेग्युलेटेड सप्लाय हा अपना फिल्टर कड़े जा रहा है फिल्टर चाहिए यूज का विद्यार्थी मित्रों फिल्टर इज इट रिमूव द अनवॉन्टेड फ्रिक्वेंसी एंड पास द रिक्वायर्ड बैंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी and we can getting the regulated form of the output. Okay, तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही ही एक कंडिशन तुम्ही चेक केली ज्या वेळेस आपलं आउटपुट व्होल्टेज हे लेस देन द रेफरन्स व्होल्टेज असणार आहे तेव्हा फीडबॅक पण काय होणार डिक्रीज होणार एर अँप्लिफायरचं व्होल्टेज सुद्धा डिक्रीज होणार आणि आपलं या ठिकाणी टाइम पिरियड ऑन हा इन्क्रीज होणार आहे टाइम पिरियड ऑन हा और फिल्ट कम्पॅरेटरचं आउटपुटचं जे पण काय ते इन्क्रीज होणार आहे जर कम्पॅरेटरचं आउटपुट इन्क्रीज झालं तर ड्युटी सायकल इन्क्रीज होईल म्हणजे ट्रान्झिस्टर ऑन राहायचं प्रमाण हे जास्त असणार आहे टाइम तर इफ द ट्रान्झिस्टर ऑन पिरियड इज लार्जर देन आउटपुट व्होल्टेज इज लार्ज हिअर इट्स क्लिअर नाव नेक्स्ट वन सेकंड कंडिशन आपण बघूया जर आपलं आउटपुट व्होल्टेज हे ग्रेटर दॅन असणार आहे आपल्या रेफरन्स व्होल्टेजपेक्षा म्हणजे काय आपण कन्सिडर काय केलं तर पाच व्होल्ट हे आपलं आउटपुट असलं पाहिजे होतं पण काय झालं आता तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज जे मिळतं आहे ते सात होल्ट मिळत आहे तुमचं हे जे रेफरन्स व्होल्टेज आहे हे पाच होल्टे आणि हे काय आहे सात होल्टे दॅट मीन्स इट इज अ ग्रेटर दॅन इफ द आउटपुट व्होल्टेज इज अ ग्रेटर दॅन द रेग्युलेटेड व्हॅल्यू देन फीडबॅक व्होल्टेज इज इन्क्रीज हे जे तुम्ही फीडबॅक व्होल्टेज देणार आहे ते वाढणार आहे बरोबर म्हणजे तुमचं फीडबॅक व्होल्टेज काय आहे ते वाढणार आहे जर फीडबॅक व्होल्टेज वाढलं तर एअर अँप्लिफायरचं आउटपुट व्होल्टेज पण काय असणार आहे वाढणार आहे कसं या ठिकाणी फाईव्ह होल्ट तुमचं होतं आउटपुट होते सात होल्ड ओके हे हे किती होईल सेवन मायनस फाईव्ह हे तुमचं आउटपुटला प्लस टू होल्ट इथे आलं ओके प्लस टू होल्ट या ठिकाणी तुमचं या ठिकाणी आउटपुट येत आहे जर प्लस टू होल्ट येणार आहे तर एरर अँप्लिफायरला तुमचं आपण इथे एट होल्ड घेऊ ओके आपण हे एट होल्ड पकडूया ओके तर या ठिकाणी काय होईल प्लस थ्री होल्ड हे तुमचं आउटपुट व्होल्टेज वाढणार आहे जर एरर अँप्लिफायरचं आउटपुट व्होल्टेज इथे काय होतंय हेच द एरर अँप्लिफायर आउटपुट इज इन्क्रीज देन द टाइम पिरियड इज डिक्रीजेस कसं बरं विद्यार्थी मित्रांनो ही जर आपण ट्रँगुलर वेव फॉर्म बघितली होती आपण हे झिरो पासून ते हे फायू पर्यंत बघितलेलं होतं आता काय झालं हे तुमचं तीन होल्ट म्हणजे तीन होल्ट इथे येईल बरोबर दोन होल्ट इथे येतो तुमचं तीन होल्ट इथे येईल जर मी हे ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला ओके आणि हे ड्रॉ करायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला इथे सरळ दिसतंय बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपला टाइम पिरियड ऑन जो आहे हा काय होतोय कमी होतोय हा जर टाइम पिरियड ऑन कमी झाला तर कम्पॅरेटर कम्पॅरेटर ड्युटी सायकल पण एका होणार रिड्यूस होणार आहे मग ह्या ठिकाणी ट्रान्झिस्टर जे ऑन असणार आहे ट्रान्झिस्टरच्या बेसला जर लॉजिक वन गेलं तर ट्रान्झिस्टर हा ऑन होणार आहे जर ट्रान्झिस्टर ऑन होणार आहे कमी टायमासाठी तर हा सप्लाय तुमच्या बेसकडून इमिट कलेक्टरकडे इमिटरकडे तो जाणार आणि तेवढा टाइम पुरतंच हा आपलं सप्लाय ऑन राहील आणि आपल्याला ह्या फिल्टरकडे सप अनरेग्युलेटेड व्होल्टेज तिथे मिळेल फिल्टर इज रिमूव द अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी पास द रिक्वायर्ड बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी आणि या ठिकाणी तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज हे रेग्युलेटेड फॉर्ममध्ये तुम्हाला मिळणार आहे तर अशा पद्धतीत विद्यार्थी मित्रांनो हे स्विच मोड पॉवर सप्लाय हे वर्क करत असते हे याचं समरी या ठिकाणी दाखवलेली आहे ही ट्रँगुलर व्ह्यू फॉर्म आपण तर बघितलेली होती त्यानंतर ज्याप्रमाणे आपण एस एम पी एस यूज करतो एस एम पी एस इज हॅव अ सम ॲडव्हान्टेज द फर्स्ट वन द लो पॉवर डिसिपेशन इन अ सिरीज फास्ट ट्रान्झिस्टर ॲज ऑपरेट ॲज अ स्विच अँड नो ॲक्टिव्ह रिजन ह्यामध्ये काय होतं लो पॉवर डिसिपेशन होतं एस एम पी एसमध्ये 
एच एपीसी रिड्यूस द पावर डिसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर इट इज अल इन साइज देन हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी एंड हाई स्पीड रिस्पॉन्स दीज आर द सम एडवांटेज ऑफ एस एम पी एस वॉट आर द डिसएडवांटेज फर्स्ट वन इंक्रीज द स्विचिंग लॉसेस इन द सीरीज फर्स्ट ट्रांजिस्टर ड्यू टू द हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विचिंग टू द नेरर इलेक्ट्रॉनिक स्विच या ठिकाणी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी स्विचिंग इज अफेक्टेड द नेरर इलेक्ट्रॉनिक स्विच देन रिपल कंटेंट इज अ मोर ऍज कम्पेअर्ड टू द लिनियर पॉवर सप्लाय लिनियर पॉवर सप्लाय पेक्षा यामध्ये एस एम पी एस मध्ये काय असते तुमचं रिपल कंटेंट हे जरा जास्त असतं नंतर लोड रेग्युलेशन इज अ पुअर ऍज कम्पेअर्ड टू द लाईन रेग्युलेशन यामध्ये लोड रेग्युलेशन आणि लाईन रेग्युलेशन आपण बघितलं होतं यामध्ये लोड रेग्युलेशन पुअर आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द लाईन रेग्युलेशन पेक्षा नंतर ऍप्लिकेशन ऑफ एस एम पी एस एस एम पी एस कुठं वापरायचं आपण आपल्या पर्सनल कॉम्प्युटरमध्ये आपण एस एम पी एस यूज करतो आहे हे तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंय त्याचबरोबर वी कॅन ऑल्सो यूज इन द प्रिंटर केबल टी व्ही व्हिडिओ गेम प्लेअर टेलिव्हिजन रिसिव्हर द व्होल्टेज बुस्टर अँड द बॅटरी चार्जर व्होल्टेज बुस्टर हे विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं तुम्ही फायबर ऑप्टिक केबल बघितले असेल एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी या ठिकाणी जे बुस्टर यूज करतात त्यामध्ये आपल्याला व्होल्टेज बुस्टर सप्लाय देण्यासाठी व्होल्टेज बुस्टर लागत असते त्या ठिकाणी आपण युज करणार बॅटरी चार्जिंग साठी सुद्धा आपण याचा एस एम पी एस चा आपण युज करतो तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या दिवसासाठी आपण इथे थांबूया ऑन बी द नेक्स्ट टाइम वी विल बी गोईंग टू डिस्कस दॅट इज द न्यू टॉपिक दॅट इज युपीएस सो आय थिंक ऑल ऑफ यू अवेअर अबाउट द युपीएस सो स्टे ट्यून अँड रिमेनिंग चैप्टर वीडियो लिंक इज ऑल्सो प्रेजेंट इज अ गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन मे तुम्हें विद्यार्थी मित्रों एडवांटेज तुम्हें सगड़ा घयाल अशा है चला तो मग तुम्हें रजा घतो थैंक यू